When a fire starts to burn, right? And it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with your life. ¿Puede un sistema informático predecir las consecuencias de un desastre ambiental o de una pandemia como la del coronavirus? La respuesta la encontramos en un laboratorio andaluz que con su trabajo puede marcar un antes y un después en la forma de gestionar todo tipo de emergencias. ¿Qué pasaría si pudiera predecirse un tornado, un incendio forestal o la caída en picado de los ingresos de una empresa? Pues que contaríamos con mayor margen de maniobra para evitar sus posibles consecuencias. De esta premisa parte una investigación que nos lleva hasta la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Allí, un equipo ha desarrollado un sistema informático que permite calcular un riesgo en función de una serie de parámetros. Nos ayuda primero a analizar los riesgos. Después nos ayuda a hacer simulacros para ver cómo podemos mitigar esos riesgos y después da notificaciones de cuando se han dado esos parámetros que hemos nosotros establecido en los simulacros y todo ese conocimiento que hemos generado durante la fase de preparación para hacer una respuesta efectiva. Habitualmente, el cálculo de probabilidades de que pueda existir una crisis se venía haciendo de manera manual o, en el mejor de los casos, utilizando hojas de Excel. Ahora, el algoritmo matemático que lo hace posible está inserto en una herramienta mucho más sofisticada. El usuario tiene la posibilidad de interactuar con el sistema bien de una manera gráfica, bien de una manera sintáctica, utilizando palabras, o una manera numérica, introduciendo números, y también, sobre todo, que es lo más importante... Tenemos después una app que es capaz de recibir lo que son las alertas con las acciones concretas a hacer en ese escenario. Por ejemplo... En Chernobyl, si hubiésemos estado en Chernobyl y hubiésemos tenido el Mertic, pues en el momento que tuvimos la parada y tuvimos la subida del, del reactor, pues nos hubiese dicho exactamente qué poder hacer en ese contexto. ¿no? Y no estar improvisando en su momento, que tenemos un momento de, de emergencia y que no, no sabríamos qué hacer. Pero para dar una respuesta efectiva, primero hay que conocer a qué nos enfrentamos. La toma de datos es el primer paso para poner en marcha todo el proceso. Podemos delimitar una serie de niveles, por ejemplo, eh, presión atmosférica, humedad, eh, diversos parámetros, de tal manera que el nivel de riesgo de un tornado o de una amenaza similar puede incrementarse. Nosotros podemos ir incrementando poquito a poco esos niveles que nos van a disparar o nos pueden disparar diversas situaciones de emergencia. Situaciones de emergencia que pueden ser medioambientales, sanitarias o, ¿por qué no?, empresariales. Se puede aplicar desde una institución como la que estamos ahora mismo, como es una universidad, lo podemos a, aplicar en protección civil, en una empresa que quiera calcular el riesgo financiero o el riesgo que tenga de tener pérdida o incluso para emprendedores. En el tema de startups son proyectos eh, que tienen muchísima incertidumbre. Entonces, eh, la cuestión es que eh, a través del de de efecto de impactos cruzados permite determinar en, a través de diferentes escenarios eh, la evolución que va a tener el proyecto. Podemos controlar ese efecto cascada de manera que reduzcamos eh, eh, los tiempos de entrega, de manera que eh, mejoremos la calidad del producto, mejoremos una serie de indicadores que son claves para que un proyecto al final sea exitoso. La empresa municipal de Aguas de Sevilla, Emasesa, participa actualmente en un proyecto piloto para comprobar cómo funciona Emertic ante una situación real. Las incidencias que nos pueden aparecer son desde la captación del agua, desde la distribución o de incluso desde el saneamiento. En todos esos ámbitos pueden aparecerte eh, eventos aislados o bien eventos que puedan venir en cascada, porque un corte de suministro de, de energía puede determinar, junto con una huelga de terceros de proveedores de suministro para el mantenimiento de la estación de tratamiento, puede poner en crisis o en dificultad lo que es el abastecimiento de toda la población. Aquí, uno de los parámetros analizados es el de las redes sociales. Y es que un simple bulo difundido en redes podría poner en entredicho la calidad de un servicio que llega nada menos que a un millón de ciudadanos. La capacidad de respuesta inmediata que tengamos y que se pueda alimentar como se pueda alimentar Emerti a partir de ciertos elementos que aparezcan dentro de las redes sociales con la palabra de Macesa y dentro de Macesa con, no sé, decirte eh, palabras clave de envenenar eh, o cualquier otra que pueda permitir saltar en alerta y responder rápidamente con nuestros medios contra esas redes sociales para poder darles la realidad de la calidad de suministro que están manteniendo. ¿Y qué respuesta hubiera dado esta herramienta ante la crisis del coronavirus? 
Si nosotros hubiésemos modelado en Emertic una situación de posible pandemia, hubiésemos podido detectar cuáles son los factores claves que me hubiesen ayudado a anticipar ese posible impacto tanto sobre la sociedad, la salud o la economía. Que está localizado en un sitio tiene el, el, el potencial de afectar a, a mi zona de influencia, a mi país o a mi empresa ¿no? o a los mercados financieros, tendría un tiempo extra para poder tomar acciones para intentar mitigar las consecuencias negativas. Tecnología que atendiendo a los pequeños indicios pretende evitar un mal mayor, porque como dice el refrán, más vale prevenir que curar.